ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാനിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്യാഷും ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് എടുത്ത് ഒന്നുകിൽ ലെജർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കും ക്യാഷ് ബാലൻസ് എത്ര ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്ര എന്നുള്ളത് നോക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെനക്കെടാതെ ഈ ഗേ പി എഫ് ടാലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ എടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ എൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് അടിച്ചു ക്യാഷ് ബാലൻസ് വന്നു ബാങ്കിൻ്റെ പേര് എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്ന് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗേ പി എഫ് ടാലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ബാലൻസ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെയും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും തിരിച്ച് ഈ ഏരിയ ഗേ പി എഫ് ടാലി ആക്റ്റീവ് ആകാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എമ്മി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ആക്റ്റീവ് ആകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ട് ഡേ ബുക്ക് എടുത്ത് ഡേ ബുക്ക് എട്ടെടുത്തിട്ട് ഓൾട്ട് എഫ് ടു ഇട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏപ്രിലിൽ മാത്രം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ജൂലൈയിലാണെങ്കിൽ ജൂലൈ എന്ന് ഞാൻ അടിക്കുക ഇനി ഒരു ഹാഫ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ വരെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി മാർച്ച് വരെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് വരെയാണെങ്കിൽ എം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജാൻ ആണെങ്കിൽ ജാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഓൾട്ട് കൺട്രോളും സ്പേസ് ബാറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്റ്റ് ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് അതായത് ഇത് ഞാനൊന്ന് എനിക്ക് ഈ ഏരിയ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എൻട്രി ഹൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഓൾട്ട് ആർ കൊടുത്ത് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഓൾട്ട് യു എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓൾട്ട് ആർ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഹൈഡാവും തിരിച്ച് എല്ലാം കൂടെ തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ യു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ആവും ഇനി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ടു കൊടുത്താൽ മതി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രി കിട്ടും ഇനി എനിക്കിത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്താൽ മതി ഡിലീറ്റ് ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എൻട്രിയിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു എൻട്രി ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് എക്സ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇനി ഓൾട്ട് എ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു വൗച്ചർ ക്രിയേഷൻ സ്ക്രീനിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഒരു വൗച്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾട്ട് എ എടുത്ത് വേണം പോകാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ ബുക്കോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഓൾട്ട് എ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ലെജർ എടുത്തിട്ട് ലെജർ എന്ന് പറയുന്ന പൂഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പം ഫർണിച്ചർ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ലെജർ വൗച്ചറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഓൾട്ട് എ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഓൾട്ട് എയുടെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രിക്കാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു പല രണ്ട് മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം റെൻറ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏലിയാസ് കൊടുത്ത് നിക് നെയിം അപ്പം ഞാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ പോയിട്ട് ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക റെൻറ്റ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആർ വൺ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ആയിട്ടില്ല അപ
പ്രത്യേകത പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഓൾട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ടാലിയുടെ വെളിയിലോട്ട് ഇതിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഏത് ഫോർമാറ്റ് എക്സ് എം എൽ പല ഫോർമാറ്റുണ്ട് എക്സ് എൽ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് എൽ ഫോർമാറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫയൽ നെയിം ഞാൻ ടി ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് എന്ത് കൊടുത്താലും എക്സ് എൽ എസ് കൊടുക്കാം എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കൊടുത്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഉടനെ തന്നെ അത് എക്സലിലോട്ട് കോപ്പിയായി വരുന്നതായിരിക്കും അതൊന്ന് ഇനി അടുത്തത് കൺട്രോൾ എസ് കൺട്രോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാലി ഷോപ്പാണ് ടാലി ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ആഡ് ഓണിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിന് ഇതിന് റേറ്റുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഈ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു റേറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയാലേ നമുക്കിത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ആഡ് ഓൺലാത്ത് വരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കീബോർഡ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി കന്നഡ മലയാളം മറാത്തി തമിഴ് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കീബോർഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലും ടാലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മൾട്ടി ലിങ്ക്വൽ ഫെസിലിറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുക അതുപോലെ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക ടാലിയുടെ ഹിഡൻ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ടാലി ഡോട്ട് നെറ്റ് യൂസറാണ് അടുത്തത് ടാലി ഡോട്ട് നെറ്റ് യൂസർ എന്നത് കൺട്രോൾ കീ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടാലിയിൽ പല പല ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പനി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാലി ഡോട്ട് നെറ്റ് ഒരു ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി കൺട്രോൾ എച്ച് കൺട്രോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് സെൻ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഇഷ്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടാലിയുമായിട്ട് സബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാലിയുടെ എസ് ആർ എസ് ഇൻഫോകോം ഇൻഫോം ഇൻഫോകോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് പാർട്ട്ണറുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഈ കുറി പോകുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവർ ആ എന്ത് സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കീ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഓൾട്ട് എച്ച് ആണ് ടാലിയുടെ ഹെൽപ്പ് സെൻ്റർ ആണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹെൽപ്പ് ബട്ടൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സാധ്യ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ടാലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കീസാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഒരുപാട് കീസുണ്ട് അത് നമ്മളിത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ പുതിയ പുതിയ അടുത്ത ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വേർഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്